buongiorno. Stamattina volevamo riflettere su un testo che si trova nell'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 10, versetti 12 e 13. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. L'Epistola ai Romani è uno scritto fondamentale del Nuovo Testamento sia per la sua lunghezza, perché è il più lungo, ma anche per il suo contenuto, perché è più denso di contenuti teologici. Si potrebbe chiamare il Vangelo Epistolare, Lutero l'ha chiamato il Vangelo Puro, ed è stato scritto prima dei Vangeli, ed è uno dei messaggi principali di questo scritto, è la buona notizia che Dio ci ama. È stata scritta da Paolo nella sua maturità spirituale ai cristiani di Roma del primo secolo che erano doppiamente provati. Da una parte erano provati dalle tensioni interne che esistevano tra giudei, una sorta di conservatori, e tra i greci o i pagani che erano piuttosto liberali. Dall'esterno erano, pers- erano le persecuzioni dalla parte degli imperatori romani. Quindi, uno degli intenti di Paolo di, con questo scritto è di alleviare queste tensioni interne e di incoraggiare alla perseveranza. Tutto questo con la buona notizia, Dio ci ama immensamente in Cristo. Questo testo ci dice che abbiamo un Dio imparziale, ama tutti allo stesso modo, a prescindere dalla religione, dal status sociale, dal sesso, dalla nazionalità o altre categorie. Come fa Paolo a dimostrare questo? Nella prima parte della lettera, lui parla dell'ira di Dio che si manifesta contro l'empietà, contro l'ingiustizia e non contro l'essere umano, ma contro l'empietà e l'ingiustizia dell'essere umano. In questa parte, una delle parole chiave è tutti. Paolo dice, tutti sono peccatori, sia giudei che greci. Tutti hanno peccato, perciò meritano la condanna. Ma la parola più bella della Bibbia dice... Tutti sono giustificati gratuitamente per grazia per mezzo di Cristo Gesù. Il peccato come una malattia colpisce tutti, non tiene conto dello stato sociale, del sesso, della nazionalità, della religione. Ma Dio nella sua bontà ha provveduto alla guarigione prendendo la nostra malattia su di sé in Cristo. Questo amore di Dio crea un livellamento tra tutti quanti. In Galatti Paolo ci dice non c'è né giudeo né greco, però non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, non c'è né circonciso né incirconciso, dice Paolo in Colossesi. Tutti quanti siamo stati creati dallo stesso Dio in Adamo, che vuol dire, Adamo vuol dire terra, quindi siamo tutti polvere. In Cristo invece, il Messia, il Salvatore, siamo tutti salvati. Io oserei a dire, davanti a Dio non esiste differenza tra cristiano e musulmano o ebreo o indù, non esiste differenza tra uomo e donna, ricco e povero, non esiste differenza tra italiano e straniero, avventista e cattolico, perché Dio in Cristo è morto per tutti quanti e per questo è degno di essere chiamato Signore di tutti. Perciò è ricco verso tutti quelli che lo invocano, cioè verso tutti quelli che si appellano a Lui, alla Sua misericordia. La buona notizia per oggi è che abbiamo un Dio imparziale che ama tutti gli esseri umani senza distinzione. Lui ti invita oggi ad essere imparziale e ad amare nello stesso modo come l'ha fatto Lui. Buona giornata.